刘恒同志，你感情用事丧失原则，难道不是你思想上有错误吗？是，我是感情用事，但是我没有丧失原则，我是想给他一个机会。至于后来的任务嘛，纯属意外嘛。这么说，你对孙玉田是讲感情的了？卢大姑同志，你可不能胡说八道啊！我跟孙玉田讲啥感情？我是跟他娘有感情。在那种场合下，那样的情况下，我是不想伤害他老娘。孙一天能跟他娘分得开吗？你对孙一天他娘讲感情，客观上讲就是对他讲感情。你说的不对，孙一天是孙一天，他娘是他娘，这这这原这是两码事儿。这怎么能是两码事呢？他们原本就是一家人，难道我说错了吗？哎、好了好了你说的就是不对啊！啊，咱们啊，这是党委会，不是吵架会啊。董书记，请坐下。局长。这样吧，咱们继续开会，继续开会啊！彭亮同志，你认为呢？呃，其实吧，这件事儿当初红哥他什么红哥？叫刘红同志。我们是共产党领导下的革命队伍，不是江湖帮会。不是，这同志和兄弟不是一样吗？我觉得没啥呀。哎，其实吧，这件事都怨我，是我没把孙一天看好。如果当时我把他看住了，或者一枪把他打死，不也就……现在说啥也没用啊！李书记，你听听啊，你听听，这是多么糊涂的观念呀，太可怕了！刘红同志到底有没有错，是个大是大非的问题，是个原则性的问题，绝对不是个小问题。我们今天必须把这个问题讨论清楚。统一认识，我同意鲁书记的意见。刘红同志作为这次行动的领导者，没有完成任务，致使孙玉田逃脱，彭亮同志负伤，他负有不可推卸的领导责任。所以我提议，给刘红同志记大过处分。老红回来了，今儿回来的早啊，还问你话呢，哎，咋不理人呢？你别问我话。哎，俺咋就不能问了？你吃了枪药了？你忘了俺是谁了？你是谁？俺是刘苗氏，专管你的人。说咋了？哎呀，你快说，咋回事嘛？哎呀，还是徐州那点事儿，还是因为孙玉田儿。咋的了？这事儿还没完呢。哎呀，今天组织上开会了，说孙玉田儿叛变都应该由我来负责，尤其是那个鲁大姑，她说要到军区去告我，还要给我处分，还要降我的职。啥？母老虎。他他这也太过分了吧！降职就降职，咋的啦？不让干更好，回家歇着。哎，你可别生气，要不你到俺们妇女联防队来，俺们那儿缺个副队长。哎，老红，老红，老爷。哦，老太太吃了吗？老太太今天还是啥东西也不吃。你下去吧。哎，娘，我说娘啊，儿子不是给您赔不是了吗？来，趁热喝啊！来，喝一口。来，娘啊，您三天没进食了，再好的身体也熬不住啊！来，听话。再喝一口，啊，来，娘啊，你这三天不吃不喝的，你这不是难为儿子吗？不是娘难为你，是你难为娘。我哪敢难为娘啊？娘，那您说，您要啥？我现在就去办去。
来，娘，喝一口。玉田儿啊，你把碗放下，娘有话要问你。啊，你说，你跟娘说实话，不许骗娘。儿子说实话，不骗娘。你脱离开了共产党，你投奔了国民党，是不是？你说话呀！你你怎么不说话？是不是啊？是不是？娘。娘，你听我说，既然娘知道了，我也不瞒娘了。我是脱离了共产党，投奔国民党了。娘，娘，娘，娘，娘，娘再问你。那天，你红哥是来抓你回去的，是不是？是。娘虽然眼睛瞎了，可娘心里亮堂着呢。娘情愿饿死。也不吃你这国民党的饭食，娘啊，您听我解释，儿子走到这一步也是迫不得已。再说了，国共已经和好了，过几天啊，红哥他们也得过来。你胡说，你当叛臣，还污蔑你红哥当叛臣，你骗谁呀、啊？你这话。连三岁的小孩都不相信，娘，您不懂，这这是政治，这是国家的事儿，不是娘不懂，是你不懂，忠臣不是二主，你懂吗？我懂，你不懂，国王进来，不忠就是不孝，你当叛臣，自作自受，也就罢了。还让你瞎眼的老娘，跟着你丢人，让人家戳脊梁骨。你是个逆子，你不住，你不孝。娘，娘，儿子不孝，连累娘了，儿心里难受，请您原谅我。儿啊。娘可以原谅你，儿，咱娘俩啥话也不说了，咱回去，咱回枣庄去。娘就是拼了老脸不要，我给你红哥他们磕头下跪，让他们饶了你，重新给你一条生路，儿。娘，不可能了！儿子来到福州，心里边也难受。红哥来，我打算跟他们回去接受处罚。可是没想到侯队长来了，和红哥他们动起手来，彭亮还受了伤。现在儿子是跳进黄河也洗不清了，儿子只能待在这儿了。娘。儿子已经没有回头路了。嗯，天儿不错。啊，一会儿吃饭的时候啊。我跟你说，兄弟，哎，人呢？怎么了，兄弟？大哥，我还是不去了。我可是刻意为你这么安排的。我知道你心情不好，就是为了让你放松放松心情。
我不想见任何人。听大哥的，没有过不去的坎儿。男子汉大丈夫，就得能屈能伸，才能做到顶天立地。快去。老太太，这是老爷交代的，专门给您炖了碗莲子羹，您就赶紧起来趁热喝了吧。老爷临走时候交代了，说今天一定让您喝下。您要是不喝的话，他一定饶不了我。小翠儿，哎，现在啥时候了？快中午了。玉天他没回来呀？还没有。小翠儿啊，哎，扶俺起来坐坐。好。哎，哎，老太太，您早就该这样，有老爷这样的儿子，真是您的福气。翠儿啊，嗯，把莲子羹拿去再炖，俺要炖的稀烂。哎，哎呀，这次我玉田兄弟大难不死，我们可得好好为他庆贺庆贺。是是啊，这次也是多亏了侯队长。郑长官，不好意思，我来晚了。哎，没关系没关系，来来来来来来，介绍一下。这是咱们军统机要室的，也是军统一枝花，罗丽娜小姐。你好，你好。这位就不用我介绍了吧？这位我知道，当年的抗日英雄，咱徐州站人人皆知啊。过奖了，来入席吧，来来坐坐坐坐坐。好，请，请。哎呀，你们还别说，他俩往这一坐。是不是有点英雄美女的意思啊？啊，没错没错，是,是。来，把酒摆上，来来来。首先，为我兄弟这次的大难不死啊，干一杯。嗯，啊，来来来来，祝贺祝贺，来，干。小翠儿，哎，老太太，这就对了，您得吃得饱饱的，老爷回来一准高兴。你先别忙着收拾，你帮奶奶把这件小棉袄穿上。老太太，老爷给您制备了这么多件衣服，都比这个强。让你穿你就穿，是。老孙呐、啊，在徐州站，郑祥大哥就是我们的大哥，跟着他，兄弟们都有前途，应该的。我明白，如果没有郑大哥，我来不了这里。来，大哥，兄弟敬你一杯。咱兄弟俩就不必这么客套了。看来孙少校眼睛里只有我们郑长官和各位男士了。老孙呐、啊，忘记女士了不是？该罚，该罚呀！该罚，该罚，那就罚一杯，罚一杯。好，该罚。罗小姐，敬你一杯。谢谢。其实谢谢的应该是我。先别谢，这借别人的酒。不算数，对对对对对，不算数。<笑>好，那改天我做主，一定请罗小姐。好好，来吃菜吃菜，来吃菜。吃老太太，咱们回吧。翠儿啊，嗯，你去，给俺从乡里。把头巾拿来。嗯，奶奶呀，还想待一会儿。您老别动，我这就回屋去拿
。今天时间已经不早了，我说大家还都公务在身。兄弟，你看，那好，咱们下次再喝。罗小姐，那就得看你的了。看我什么呀？孙少校请客，我一定到场。老爷，老爷，不好了！慌慌张张的，怎么了？老太太不见了，多长时间了？一个多小时了。走，侯队长，嗯，立刻通知警察局和宪兵大队，让他们全力查找。是。李婶、张大妈、赵奶奶都说没见着。王家大婶也找了吗？也去过了，没看见。老爷，警察局我去过了，怎么样？还是没消息啊？你们都愣着干什么？找啊！是是。这黑灯瞎火的，到底去哪儿了？孙少校，我正找你呢。罗小姐，有事吗？警察局来电话了，你娘找到了。在哪儿？去枣庄的路上老黄，组织上的处分决定下来，除了击打过以外，还要降一级。啊，但是陆局的工作还由你来抓。你看，你有什么意见吗？没意见。如果你有什么意见的话，可以跟我说。我就向上级转达，你不用转达。我认为啊，降一级还不够
，干脆一撸到底，你就把我发配到短枪队去当个队员。老洪，你不要有情绪嘛。组织上对你的处分，也是为了让你认识到自身的不足，以便将来更好的工作。我说的都是实话，我思想里有错误，啊，我只认兄弟，不认原则，我还没有文化，孙玉田的叛变我有责任，郑翔的漏网、军列颠覆、铁路爆炸，啊，我更有责任了。鲁南铁路局搞成现在这个样子，你说我这个局长，我还能当吗？你就是再让我当，我也没脸再当了。你，你不要说气话吗？我不是气话。要是站着茅坑不拉屎的话，那我这个局长干脆就让给别人。那如果上级不批准呢？不批准，不批准我也不干了，我说啥也不干了。刘红同志，你这是啥态度？说啥也不干了？那么说你也想妥协？难道你也想学孙应天吗？你咋能把我跟孙一天相比呢？这是你这么说的话吗？我告诉你，我刘红就是受上十个处分，我也不会变成孙一天那样。那你就把刚才的话给我收回去，咱在哪儿跌倒就在哪儿爬起来，把鲁南铁路局的工作做好。我爬不起来，我也做不好，我只配当个兵。你刘红怂了，怂了，咋了？不咋。那说明在我李正面前的不是你刘红，不是铁道游击队兄弟们的大哥。你啥也不干了，是吧？那你去问问铁道游击队那些兄弟们，看看他们同意不同意。我相信这些活着的弟兄们，他们不答应；就是那些死了的弟兄们，林中鲁汉、田六子，他们也不会答应。不信你就去问，你现在就去。兄弟们，好久没来了，我真想你们了。我这个大哥没做好，把孙玉田儿带丢了。政委说啊，我怂了，没有资格再做你们的大哥了。哎，我，我也是真不想干。当这个局长，咋就这么难呢？可话说回来了，咱不干，谁干？咱枣庄的铁路是兄弟们用命换回来的。我要是不干了，那就更对不起大伙了。我刘红还不至于这么怂。好了，兄弟们。不说了，以后无论遇到再大的难处，我也不会说不干了。你们就看着我的行动吧。我要是再干不好，你们，你们就理了我这个大哥。孙少校，啊，陆小姐，有事吗？孙少校真是贵人多忘事啊！忘什么事了？上次聚餐，你不是答应说要请我在老彭城菜馆吃饭，难道忘了？哦，没有没有，只是这两天家里出了事儿，给耽误了。那今天怎么样？好，那就老地方见。下午五点，我做动。好。啊，再把侯队长他们叫上。行，那下午见。下午见。
哎，罗小姐，孙少校，哎，就你一个人来啊？不是说好了，大家一起来吃饭的吗？是郑大哥不让我叫他们的，他说你在徐州无亲无故，让我来单独陪你吃顿饭。啊，谢谢。啊，罗小姐，请。啊，啊，谢谢。孙少校，啊，我能叫你孙大哥吗？可以。其实啊，你不应该谢我，要谢你应该谢郑长官，他很看重你，我们也很看重你。嗯。这样说来，咱们就是一家人了。我从小到大调皮捣蛋，父亲死得早，老母亲一个人把我拉扯到大，不容易。他为了让我多识几个字儿，还供我上了私塾。老母亲特别希望我在游击队里能做成个人样，可是没成想，我是一个不孝之子，甚至还丢失了兄弟。有时候我都想。我都没脸面活在这个世上，孙大哥。其实我觉得你也不用太自责。你离开以前的那些兄弟，这也不全是你的责任。抗战胜利后，他们是怎么对你的？你那么拼死拼活的为他们卖命，到头来，你又得到了什么？男人活在世上。图的是什么？不就图在社会上能混出个样子来吗？哎，可你以前的那些兄弟，他们为你想过吗？要我说，那样的兄弟，不要也罢。嗯，但是人总不能没有几个兄弟，也不能不讲义气。孙大哥，这郑长官。侯队长、赵队父和我，我们可都是把你当成亲兄弟看的。来，咱们是有福同享，有难同当。好，有难同当，有福同享。经过郑组长的一番分析，我同意由孙玉田负责训练新建立的铁路行动队。用其所长嘛，郑翔，你们的主要任务就是密切关注金浦铁路刘洪他们的动向。金浦铁路不能通车，将影响党国的大业。戴老板说，我们可以不择手段，千方百计的保证金浦铁路通车。我说的这些，郑组长，你是不是听明白了？卑职为党国大业，将全力以赴，保证京浦路通车。嗯，前天啊，陈司令员在他的住处接见了我，我向他汇报了咱们在铁路上所做的工作，特别是在谈判桌上挫败了国民党企图接管京浦路南段的阴谋。陈司令员听了非常高兴地说：“我了解你们铁道游击队，又办又严。”法术同田，你们呐，就像一枚小小的棋子，在金浦路上堵死了蒋介石正盘棋的棋眼。陈司令员呐，还夸奖咱们呢，说：“你们的作用，顶得上一个四，一个军。”啊，关于今后的工作，陈司令做了明确的指示。我来给大家念一下他的原话：“你们那一摊子事儿哟，非常关键，掌握着南北交通的命脉。回去之后，白天要保持现状，晚上就地拔掉，绝对绝对不能通车。”陈司令员用了两个“绝对”，他的意思就是说，我们今后工作的重点。就是要保证京浦路绝对不能通车
。哎，小李，帮我给床铺好啊，铺的舒服点。好的。胡代表，嗯，听说你从总局回来了？哦，回来了。哎，小张，把被子拿出去晒晒去啊，晒透它，抓紧。哎，胡代表，你该不是也要搬到工地上来住吧？哎，宽局长，你说的没错。从今天起，我要跟工程技术人员吃住在这工棚里，这样有利于督促现场施工嘛。看来胡代表是下定决心啊，要破釜沉舟，背水一战了。是啊，兄弟这次回总局复命。在上峰面前立下了生死状，在半个月之内一定要让金浦铁路全路通车。好啊，半个月嘛，十五天时间，一眨不眼就过去了。<笑>是啊，<笑>行，你忙着吧，走了。哎，关局长，请留步。胡代表，还有啥事儿啊？该不是也让我搬到工地上来住吧？哎呀，岂敢岂敢，怎敢劳关局长打架？今天晚上，我想请你。到临城喝两盅，行啊！我这个人没啥爱好，就爱喝两盅。好，一言为定，晚上见。晚上见。哈，这两条黄鱼，你先收着。事成之后，胡某另有重谢。你啥意思？收买我？识时务者为俊杰，谁不给自己留条后路啊？国民党有美国做靠山，一旦内战打起来，共产党肯定完蛋。到那个时候，我胡某是金浦铁路总局副局长，你过来，我还能亏待得了你吗？随便给你一个分局局长的位置，就比你现在强。到时候一个月就是两百多块大洋啊！啊，你的意思是，让我身在曹营，啊，心在汉？关老弟，你真聪明啊！啊，来来来。不好了！怎么了？可是不得了了！他们，他们把铁路给抢了！是是是，谁把铁路给抢了？周围的老百姓把铁路给抢了，钢轨、道钉、枕木，他们都给抢了，一个也没给留下呀！胡代表，这更可恨的是呀，他们挖了一大截子铁路啊！这三天的工程等于全都白干了。你看这，哼，姓关的，这件事你要负责。你这不是胡说八道吧？我凭什么负责呀？你们，你们长江队驻扎在铁路沿线是干什么的？是保护铁路的？你们尽到这个责任了吗？啊！胡代表，你说这话就奇怪了啊！金浦路路南段一百多里路呢。这长枪队只能盯你那一个地方吗？再说了，啊，你给我们粮饷了吗？自古无饷不用兵，我们凭什么替你尽责呀？胡代表，我也看出来了，你这人，狗咬吕洞宾，不识好人心。你的事我再也不管了。哎，关老弟，别别别，老弟，你看，你消消气，哎，你消消气啊，别往心里去啊。哎呀，是我，是我老兄一时心急，莽撞说错了话，你千万别往心里去啊。哎呀，关老弟，咱们咱们不是有合约的吗？这件事儿还得请关老弟出面管一管呢、啊。这事我管不着，老百姓的事儿归邓华区长管。哎呦，关老弟，我看出来了，那个女区长最听你的话，只要你一去，没问题。哎，我说你这个人呐，啊，好吧，看在我们的交情上，那。我替你跑一趟吧。哎呀，关老弟，只要你一出马，什么问题都能解决了。哎，你可别高兴得太早啊，成与不成，那还不一定呢。关副局长，你真行。不是我行，是你行。在咱们的配合下，那个胡少康已经完全站不稳了。太好了。现在啊，到了咱们提条件的时候了。你想想
，咱们给他提什么条件？提，提啥条件啊？嗨，就是啊，咱需要什么，咱就跟他要什么。哦，那要是这样的话，就让他们京浦铁路总局拿出点钱来，重新把我们区中队的武器装备一下。你也知道，那是俺们的一块心病。哼，邓局长，是不是只要有了钱，你们区中队就能换新武器了？那当然了。你还不知道吧？现在徐州那边有贩运军火的，清一色的美式装备，只要有钱，啥都能买得到。行，我去和胡少康说。真的，太好了。哎，对了，我这有两根金条，你先拿去买几条好枪，就算我支援你们区中队的。你从哪儿来的金条啊？这你就别问了，这是胡少康的钱，我做主了。哎呀，这。关副局长，你，你真是太好了！我，我们真的，真的要好好感激你。这就叫，哦，叫雪中送炭呐！通讯员，到，快通知伙房，今天中午加两个好菜。我今天啊有贵客。是。<笑>你说他怎么还不回来呀、啊？是不是还没商量出结果来呀、啊？他有没有结果，那也得有个回话吧？要不，咱们再想点别的办法？想办法？啊，这可是共产党的地盘，咱们能想出什么办法来啊？啊？哎哎哎哎！这这哎呀，这怎么回事？关局长，你你这这娘们儿，哎，太厉害！嗯，喝水呀！你俩要是去了。你们俩肯定回不来。哎呦，关局长，坐坐坐坐坐坐，成这样。哎呀，哎呀，这个，哎，嗯，哎，嗯，老公，去去去，啊，倒点水。哎，好好好好。呃，等会儿啊，赶快去吧。哎哎，胡代表，你的事儿我跟区长说了啊。人家说那个哄抢铁路器材是群政司发组织的，跟区政府无关。要不是你们共产党暗地里组织他们，这群众他能上那么齐吗？胡代表，你别把这屎盆子往共产党头上靠了，啊！人家邓局长说了，几个刁民领头干。哎呀，这刁民你指我干什么？喝点水，你，哎，喝点水，喝点水。哎，这个法不责众啊，只要抓住那几个刁民啊，也所处理了。好，他们能不能保障以后杜绝类似事件的发生？啊，人家倒是答应了。但是人家有条件，他什么条件？金浦路总局出钱，啊，给徐中队买枪，武装部落。这这这是胡说八道吗？这是啊？胡说，那就是胡代表胡说。<笑>你看看，这金浦铁路总局出钱给共产党买枪，这从来没有过的事情啊！这谁长着两个脑袋呢？啊？哎，关局长，关局长，哎、关局长。哎，胡老弟啊，你是无事不登三宝殿，有什么事说吧。啊，杨站长，兄弟此番来徐州，是特地来求援的。我现在是进退两难，焦头烂额，恳请杨站长施以援手。又是金浦铁路的事吧？可不是嘛。啊，自从你们离开以后。这个烫手的山芋就落到了兄弟的手上，你想甩都甩不开呀！哎，现在上边限期通车，可工程进度缓慢，白天修，晚上扒，三天打鱼两天晒网，再加之铁路沿线的老百姓动不动就哄抢铁路物资器材，我现在真的是走投无路了。你想让我怎么帮你、啊？杀，杀一儆百。对铁路沿线的滋事刁民，必须进行严惩，震慑老百姓，要让他们知道，金浦铁路是国家的，是有王法护着的。哎呀，杨站长，这件事你可不能不管呐、啊，这可是国家大事。不是我胡某个人的私事
，杨站长，你作为徐州军统站的站长，你有推卸不掉的责任。这件事要办不好，你我二人的人头可就不保了。我说过不管了吗？我在考虑如何进行行动。我这儿倒有个计划，咱们商量一下双方配合的问题。老兄，原来早有准备了。<笑>骑上奔驰的群马，车站和铁道线上。